Keď som nedávno na Instagrame a Facebooku publikoval tieto zábery, tak ste ma hneď žiadali o recept na slivkové brownies, akurát, že to bol jeden z prípadov, keď som improvizoval, narýchlo piekol a nič nezapisoval. A celkom úprimne, ďalšie dva pokusy sa na ten pôvodný výsledok až tak nepodobali, takže to chvíľku trvalo. Dobrá správa, recept už je kompletne doladený. Takže ak máte po ruke slivky, ringloty, broskyne, figy, čučorietky alebo ďalšie sezónne ovocie a v neposlednom rade aj prezreté dostatočne meké banány, poďte do toho a upečte si slivkové brownies. Je to nadýchaný, voňavý koláč, nie je celkom ako perník, ani ako bublanina, ale ešte stále to nie je ani klasický banánový boh. Spolu s čokoládou a opečeným ovocím na vrchu je navyše aj dokonale šťavnatý a nie je mokrý. Tu je postup. Na prípravu tohto dezertu potrebujeme prezreté, veľmi meké banány. Ak ste netrpezliví, nechajte tri kusy rýchlejšie prezrieť na kuchynské linke alebo parapetnej doske. Aj napriek banánom použijeme jedno celé vajce, 2 deci mlieka, čokoládové čips alebo nalámanú čokoládu. Ja pridám karobový prášok, čo sú pomleté struky chlebovníka, teda svetojanského stromu, ale môžete použiť aj kakao. Isto nezabudnite na kuchynskú sódu, trochu trstinového cukru, polohrubú múku a ležicu škrobu pre šťavnaté slivky. Dôverujte mi a nevynechajte kardamom a škoricu postarajú sa o nezameniteľnú arómu. Olivový olej môžete nahradiť aj iným rastlinným olejom a slivky sú ideálna posypka, ale tiež sú nahraditeľné sezónnym ovocím. Všetky normy aj písaný recept je dole pod videom, stačí rozkliknúť celý sprievodný text. Zmeknuté banány zbavíme šupky a premiestníme do hĺbšej misy, v ktorej zarobíme aj celé cesto. Najprv ich však roztlačíme na kašu. Pridáme jedno celé vajce a dôkladne vymiešame. Do misi pridáme aj trstinový cukor, lyžičku kardamómu, lyžičku škorice a karobový prášok alebo kakao. Karob, teda svetojanský chlieb, je však na rozdiel od kakaa aj prirodzene sladký. Premiešame a potom prilejeme deci olivového oleja a 2 dl mlieka. Sodu bikarbónu najprv zmiešame s polohrubou múkou a potom zapracujeme do cesta. Cesto sa bude zdať trochu rečie, ale presne tak je to v poriadku. Pekáč s rozmermi 25x32 cm vystelíme papierom na pečenie, pokrčte ho, uľahčí to manipuláciu alebo si pomôžte štipcami na bielizeň. Cesto vylejeme do formy a potom stačí len trochu potriasť, aby sa rovnoverne uložilo. Slivky pokrájame na malé kúsky, nebojte sa použiť aj celkom prezreté a meké slivky. Efekt a farba budú vďaka tomu po upečení ešte výraznejšie. Kvôli šťave a farbeniu cesta pridáme lyžičku kukuričného škrobu, ktorý zmiešame so slivkami. Ovocím ozdobíme celý povrch koláča. Na záver doplníme ešte kúskami čokolády. Vložíme do vyhriaté rúry a pečieme približne 40 minút pri teplote 180 stupňov. Upečený koláč krájame až po vychladnutí. Vďaka použitému papieru ho ľahko vyberiete z formy. Koláč nekrájajte za horúca, zbytočne by ste z neho uvoľnili teplotu a horúci vzduch a po vychladnutí by už nebol taký nadýchaný. Čokolády je tam síce len 30 gramov, ale po zahryznutí máte pocit, že to je poliaté ovocnou omáčkou s čokoládou. Ovocie použite sezónne, ale samozrejme slivky vďaka farbe a kyslosti tomu dajú korunu, ale ľahko ich nahradíte. Celý kompletný recept aj s presnou gramážou nájdete opäť dole pod videom, stačí rozbaliť celý text. Tam nájdete aj link na kúpu mojich troch kuchárskych kníh Moje jedlo, čím podporíte to, čo robím a zároveň získate stovky chutných inšpirácií. Samozrejme, ak dáte odber a subscribe tu na YouTube alebo na Facebooku či Instagrame, už vám neújde žiadny chutný nápad čo variť. Ďakujem a dobrú chuť!